வணக்கம் சுஷ்பாகத்தம் வெல்கம் டு ஷெஃப் தாமுவின் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ்ஷு ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு கடலைப்பருப்பு அப்பளை கூட்டு இந்த கடலைப்பருப்போடு அப்பளம் செய்யும் போது அது ஒரு டேஸ்ட்டே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது ஒரு பூண்டு கா காரக்குழம்புடையோ இல்லை வத்த குழம்புடைய இந்த அப்பளம் அப்பளமும் அந்த கடலைப்பருப்பு கூட்டு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு அப்பளத்துக்கு பதிலாக சப்போஸ் நீங்கள் அப்பளம் பூ வச்சுருந்தால் கூட போடலாம் நம்ம அப்பளம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து மற்ற கூட்டு மாதிரி இந்த தேங்காய் சீரகம் இல்லை தேங்காய் சோம்பெல்லாம் தேவையில்லை தேங்காய் தேவையில்லை அது இந்த கடலைப்பருப்பு அப்பளை கூட்டு ஒரு சுவையான ஒரு கூட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் இப்போ அந்த செய்யத்துக்கு முன்னாடி அது தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் தக்காளி பழம் ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு பூண்டு நாலு பல்லு கடலை பருப்பு அரை அழகு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்து பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அப்பளம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு நம்பர் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் அப்பளம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் வந்து இப்போ அப்பளம் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் அதே மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவை ஸோ இதையில் வந்து ஒரு டிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலை பருப்பு ஊற வைக்கிறது கடலை பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் வந்து இந்த கடலை பருப்பை ஊற வச்சிட்டோம் இது ஒரு டிப் கொடுக்க டிப் கொடுக்குற பாருங்கள் இது நம்ம கூட்டு பண்ணுறோம் கடலை பருப்பு அப்பளை பருப்பு கூட்டு பண்ணுறோம் இதே கடை ஊற வச்ச கடலை பருப்பை கொஞ்சம் சோம்பு உப்பு கருவேப்பிலை போட்டு மிக்சியில் ஒன்று பதுமா அரைச்சிட்டு அதில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி புகடா வச்சாலும் அந்த சூப்பராக சாம்பார் சாதத்துக்கு அந்த புகடா ரொம்ப ரொம்ப கலரலாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கடலைப்பருப்பு கூட்டு அது எப்படி நம்ம பண்ணாலும் பார்க்கலாம் ஊற வச்ச பருப்பை அதை போட்டுருக்கேன் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு போட்டேன் இதில் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் ஐம்பது கிராம் இந்த வெங்காயத்தை போட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி பழம் ஐம்பது கிராம் தக்காளி பழத்தையும் போட்டேன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூனு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு பெருங்காயம் தேவையில்லை மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம் இதில் உப்பு போட்டு வேக வைக்கணும் தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி விடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பத்தலைன்னா அப்புறம் வேக வச்ச பிறகு போட்டுக்கலாம் அப்பளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன பண்ணலாம் மூடி போட்டலாம் கரெக்டாக நாலு விசில் வரணும் மூணு நிமிஷம் சிம்பிளாக இருக்கணும் இந்த பருப்பு எப்படின்னா தொட்டால் சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப மசிய மாதிரி இருக்கும் மசிச்ச மாதிரி இருக்காது அது அமைக்க பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வெந்து இருக்கும் ஸோ மசியிலேயே நீங்கள் வந்து நினைக்கக்கூடாது அதை சாப்பிடும்போது அந்த கடலைப்பருப்போடு சாப்பிடும்போது அந்த அப்பளத்தோட அது நீங்கள் வாயில் தட்டுப்படும் அதுதான் அந்த டேஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து அப்பளத்தை படிச்சிடலாம் தண்ணி எண்ணெயை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கேன் இதை பொறிச்ச பிறகு நம்ம அப்புறம் இந்த கூட்டில் சேர்த்துருவோம் நான் சொன்னேன் அப்பளை பூ கூட சேர்த்துக்கலான்னு அதை தெரிஞ்சு இது சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஷ்ஷை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடுத்தாலும் சூப்பராக இருக்கும் அப்பளத்தை பொறிச்சாச்சு இது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு சொன்னேன் இதில் நான் பொகடா சொல்லலாம் சொன்னேன் அதே மாதிரி அப்பளம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பில் ஒரு வச்சா மசாலாவோடய சூப்பராக இருக்கும் கடலைப்பருப்பு வந்த பிறகு அப்பளத்தை அந்த கூட்டில் சேர்த்துவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் தாளிக்கவே இல்லை உப்பு போடல உப்பு போட்டுருவோம் தாளிப்புக்கு கடுகு உளுத்தப்பருப்பு கருவேப்பிலை அதை தாளித்து 
பூண்டு வச்சு கொடுப்போம் அதாவது பூண்டு உரிச்சு தட்டி இருக்கும் அந்த பூண்டையும் போட்டு தாளிச்சு என்ன பண்ணுவோம் அந்த கூட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக ஒரு கடலைப்பரப்பு அப்படில் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சுண்டல் போட்டாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ தான் உப்பை போடுறேன் நான் போட்டு வரோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தாலிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரீஸ் பண்ணி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பூண்டு கருவேப்பிலை தாளிச்சு இதில் போட்டிக்கலாம் இப்போ பற்ற வச்சு நம்ம கொத்தி கொட்டுட்ருக்கோம் இந்த கடலை பருப்பை ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பை போட்டுலாம் தாளி போட்டு அதே மாதிரி தட்டி வச்ச பூண்டு நாலு பல்லம் போட்டுலாம் கருவேப்பில் போட்டுறேன் கொஞ்சம் கடுகு ஒட்டிக்கிட்டோம் உளுத்து பருப்பு சிவந்து வரணும் இந்த பூண்டும் நல்லா வாசனை வரணும் படுத்துக்கிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டி வச்சுப்போம் இந்த சைஸில் அப்படத்தை பார்க்கலாம் இது காரக்குழம்பு சாப்பிடும் போது சரி சாதத்தில் போட்டு பசி சாப்பிடும் போதும் கலக்கெல்லாம் நான் வச்சு வச்சுட்டு இந்த அப்பளப்பு கூட்டு அதாவது கடலைப்பருப்பு அப்பளம் கூட்டு அப்பளப்பூவும் போடலான்னு சொன்னேன் நான் இதை மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஒரு போல் எடுத்துக்கலாம் அந்த போல் எடுத்து அப்படியே போட்டிடலாம் அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் சூப்பரான சூப்பரான கள்ளப்பருப்பு அப்பளம் போட்டு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ் இது ரொம்ப ரொம்ப கலர்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஷ் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க இது சாதத்தோடு போட்டு சேர்ந்து பசங்க சாப்பிட்லாம் சரி நான் சொன்ன மாதிரி பூண்டு வத்த குழம்பு சின்ன வெங்காயம் வத்த குழம்பு கார குழம்பு போட சாப்பிடும்போது கலர்களாக இருக்கும் இந்த கள்ளப்பருப்பு அப்பளத்தை கூட்ட செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு எபிசோடு சரிங்க ஒரு தாமோதரன் நன்றி வணக்கம்